এখন দেখব তড়িৎ কোষ বা সেল তো আমরা তড়িৎ কোষকে এভাবে আঁকি একটা বড় দাগ এবং একটা ছোট দাগ দিয়ে বড় দাগটা পজিটিভ ছোটটাকে নেগেটিভ বোঝাই তাহলে এর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়ে এই রোধের ভিতর দিয়ে গিয়ে আবার এখানে ফেরত আসবে তাহলে যদি আমরা বলি যে এর বিভব পার্থক্য হচ্ছে দুই প্রান্তের 10 ভোল্ট এবং এখানে রোধ 5 ওহম তাহলে আমরা কারেন্টটা সহজেই বের করতে পারি i v r v ছিল 10 r ছিল 5 তার মানে 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হবে এখন কথা হচ্ছে আমরা এখানে এই কোষের কোনো অভ্যন্তরীণ রোধ ধরিনি সত্যি কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা রোধের কিছু পরিমাণ অভ্যন্তরীণ রোধ থাকে তাহলে আমরা যদি অভ্যন্তরীণ রোধ সহ আঁকতে চাই তাহলে সত্যিকার একটা কোষকে চাইলে এভাবে আঁকা যায় এরকম করে আমরা দাগ দিই আদর্শ কোষ বুঝাবো যার কোনো অভ্যন্তরীণ রোধ নেই তার সাথে সিরিজের যদি একটা অভ্যন্তরীণ রোধ আমরা অ্যাড করে দেই তাহলে এই বক্স দেওয়া অংশটাই হচ্ছে আমার একটা বাস্তব কোষ যেখানে একটা অভ্যন্তরীণ রোধ সহ একটা আদর্শ কোষ তাহলে এর মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্ট যাবে তাহলে এরকম করে আমরা এখানে একটা বাইরে যদি রোধ কানেক্ট করে দেই তাহলে এই রোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যকে আমরা বললাম V আর এই কোষটা যে পরিমাণ বিভব পার্থক্য উৎপন্ন করে সেটাকে আমরা বললাম ই এটাকেই আমরা বলবো এই কোষের তরিচালক শক্তি তরিচালক শক্তিকে চাইলে এভাবেও বলা যায় যে কোষের যে কোনো বিন্দু থেকে এক কুলম বাঁধানকে কোষ সহ সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে আবার ওই বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয় সেটাই হচ্ছে এই কোষের তরিচালক শক্তি ই তাহলে তরিচালক শক্তি ই আমরা অভ্যন্তরীণ রোধ দেখতে পাচ্ছি আর যার সাথে বাইরের রোধটা সিরিজে এবং এই রোধের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য আমরা বললাম ভি তাহলে আমরা এভাবে চাইলে কারেন্টটা বের করতে পারি কারেন্ট যদি হয় আই আই ইকুয়ালস আমরা লিখতে পারি তরিচালক শক্তি ডিভাইডেড বাই স্মল আর প্লাস ক্যাপিটাল আর তাহলে ই ইকুয়ালস আমরা লিখতে পারি আই স্মল আর প্লাস আই ক্যাপিটাল আর তাহলে এই রোধের ভিতর দিয়ে আই কারেন্ট যাচ্ছে এবং ওর রোধের মান হচ্ছে আর তাহলে এই আই আর কে আমরা চাইলে লিখতে পারি ভি তাহলে ই ইকুয়ালস আই স্মল আর প্লাস ক্যাপিটাল ভি এরকম করে লেখা যায় এখানে আই ইন্টু স্মল আর যেটা তার মানে যেই পরিমাণ বিভব পার্থক্য এখানে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে এই স্মল আরের ভিতর দিয়ে আই কারেন্ট প্রবাহিত করতে গিয়ে সেটাকে আমরা বলি হারানো ভোল্ট বা লস্ট ভোল্টেজ তাহলে এই তরিচালক শক্তি সমান লস্ট ভোল্টেজ আই স্মল আর প্লাস ক্যাপিটাল ভি অর্থাৎ আই ক্যাপিটাল আর তাহলে এখান থেকে চাইলে আমরা এরকম করে কারেন্টটা বের করতে পারি তো প্রত্যেকটা কোষেরই এরকম করে কিছু না কিছু অভ্যন্তরীণ রোধ থাকবে কোনো কোনো কোষের বেশি কোনো কোনো কোষের কম যেমন লেড অ্যাসিড ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধ অনেক কম হয় আবার ড্রাই সেল ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধ তার তুলনায় অনেক বেশি হয় এরকম করে বিভিন্ন ব্যাটারির জন্য বিভিন্ন মানের অভ্যন্তরীণ রোধ পাবো আমরা এখন দেখব যে এই কোষগুলোকে সিরিজ বা প্যারালেল করলে কি হয় তো আমরা প্রথমে ধরে নিচ্ছি আমরা এন সংখ্যক কোষকে সিরিজ করব তার মানে শ্রেণী সমবায় যুক্ত করব প্রত্যেকটা কোষের তরিচালক শক্তি হবে ই এবং প্রত্যেকটা কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ স্মল আর তো আমরা এর সাথে একটা বাহ্যিক রোধ ক্যাপিটাল আর সংযুক্ত করে দিলাম এখন কারেন্ট আই কত হবে আমরা বের করতে চাই এখানে যেহেতু প্রত্যেকটা কোষ শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত তাহলে টোটাল ভোল্টেজ হবে এন ই এবং এখানে শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত আর সংখ্যক স্মল আর তাহলে সবগুলো মিলে যোগ করলে হয়ে যাবে এন আর তার সাথে আবার এই বাইরের রোধটা সিরিজে যুক্ত তাহলে হয়ে যাবে স্মল এন স্মল আর প্লাস ক্যাপিটাল আর তাহলে টোটাল ভোল্টেজ বাই রেজিস্ট্যান্স এটাই আমরা পেয়ে যাব তরিপ্রবাহ আই একইভাবে আমরা যদি এখন বের করতে চাই যে আমরা যদি এম সংখ্যক এরকম সেলকে প্যারালেল করি তাহলে কি পরিমাণ তৈরি প্রবাহিত হবে তাহলে এম সংখ্যক সেলকে আমরা এখন প্যারালেল করব তাহলে প্রত্যেকটা সেলের তরিচালক শক্তি ই এবং অভ্যন্তরীণ রোধ আর এরকম করে আমরা এম সংখ্যক সেল নিব তাহলে এখানে ডট ডট দিয়ে বুঝাচ্ছি মাঝখানে অনেকগুলো এই এম সংখ্যক আমরা নিলাম এম সংখ্যক এম সংখ্যক তাহলে এবার আমরা এর সাথে একটা ব্যাটারি বা একটা রোধকে একটা রোধকে কানেক্ট করব একটা বাহ্যিক রোধ ক্যাপিটাল আর কানেক্ট করে দিলাম তাহলে এখন কতটুকু কারেন্ট প্রবাহিত হবে এর মধ্যে দিয়ে আই এটা জানতে চাই আমরা এখানে যেহেতু সবাই প্যারালেল এবং সবার তরিচালক শক্তি সমান তাহলে এই দুই প্রান্তে আমরা বিভব পার্থক্য পাব ই তাহলে এখানে টোটাল বিভব পার্থক্য হবে ই ডিভাইডেড বাই এই আর সংখ্যক রোধকে আমরা যদি প্যারালেল করি তাহলে এই আর সংখ্যক না এম সংখ্যক আর কে যদি আমরা প্যারালেল করি তাহলে ওয়ান বাই আর ওয়ান বাই আর এরকম করে এম সংখ্যককে আমার নিতে হবে এবং হোল ইনভার্স করতে হবে তাহলে আমি পাবো আর বাই এম 
তাহলে এখানে রোধ হয়ে যাবে r by m তার সাথে এটা শ্রেণী সমবায় থাকলে আমরা লিখব r by m plus capital R এটাই হচ্ছে আবার কারেন্ট i তাহলে এই i কারেন্ট কে চাইলে আমরা উপরে নিচে m দিয়ে গুণ করে এরকম করে লিখতে পারি m e divided by r plus m capital R এটা হচ্ছে এই সমান্তরাল সমবায়ের জন্য কারেন্টের মানটা পাই পেয়ে যাব আমরা তো আমরা যদি এরকম করে এখন শ্রেণী এবং সমান্তরাল সমবায়ের একটা যুগ্ম সমবায় তৈরি করি তাহলে কেমন হয় যেমন আমরা এরকম যদি করি যে প্রত্যেক সারিতে আমরা n সংখ্যক সেল রাখব তার মানে এই প্রত্যেক সারিতে n সংখ্যক সেল থাকবে এবং এরকম সারির সংখ্যা থাকবে m তার মানে এরকম করে আমরা m সংখ্যক নিব m m সংখ্যক নিব তাহলে এখানে ডট ডট দিয়ে বুঝাই যে অনেকগুলো এরকম তাহলে এরকম করে আমরা যুক্ত করে দেব এখানেও আমরা ধরে নিচ্ছি প্রত্যেকটা সেলের তড়িৎচালক শক্তি e এবং প্রত্যেকটা সেলের অভ্যন্তরীণ রোধ স্মল r তাহলে প্রত্যেকটার e এবং r এবং বাইরে বাহ্যিক রোধ ক্যাপিটাল r তাহলে এখন কারেন্ট কতটুকু হবে দেখি আমরা তাহলে এখানে সারিগুলো প্রত্যেককে প্যারালাল তাহলে প্রত্যেক সারির তড়িৎচালক শক্তি বা বিভব পার্থক্য হবে হচ্ছে n e এবং প্যারালাল বলে সবগুলোরই তাই তাই উপর আমরা শুধু n e লিখলাম নিচে আসবে হচ্ছে এই অভ্যন্তরীণ রোধগুলো মিলে যত রোধ হয় তার সাথে r যোগ হয়ে যাবে তাহলে অভ্যন্তরীণ রোধগুলো মিলে কতটুকু রোধ হয় আমরা দেখি প্রত্যেক সারির জন্য অভ্যন্তরীণ রোধ যোগ করলে পাবো এন আর এবং এরকম সারির সংখ্যা হচ্ছে এম সংখ্যক তাহলে এন আর বাই এম এরকম হবে তাহলে আমরা যদি এম দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পাবো এম এন ই ডিভাইডেড বাই এম আর প্লাস এন আর এটাই হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহের মান আমরা এখন দেখবো কার্সফের সূত্র তো কার্সফের প্রথম সূত্র অনুযায়ী কার্সফের ফার্স্ট ল অনুযায়ী বলা হয় যে বর্তনীর কোন বিন্দুতে অর্থাৎ কোন সংযোগ স্থলে আগত কারেন্ট সমূহের আগত প্রবাহ সমূহের বীজগাণিতিক সমষ্টি শূন্য তো এটা বলতে আমরা কি বুঝি ধরে নিচ্ছি এখানে একটা সংযোগ স্থল এখানে আই কারেন্ট আসলো আই টু কার আই ওয়ান কারেন্ট আই টু কারেন্ট আসলো আই থ্রি কারেন্ট চলে যাচ্ছে আই ফোর কারেন্ট চলে যাচ্ছে আই ফাইভ কারেন্ট আসলো এরকম তাহলে আমরা যদি বলি আগত প্রবাহ সমূহ তাহলে আগত প্রবাহ কোনগুলো আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই ফাইভ এরকম আর এই আই থ্রি আর আই ফোর তো আসলে নির্গত প্রবাহ তাহলে আগত প্রবাহ বললে হবে মাইনাস আই থ্রি আর মাইনাস আই ফোর ইকুয়ালস হবে শূন্য তাহলে এখান থেকে চাইলে আমরা লিখতে পারি আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই ফাইভ ইকুয়ালস আই থ্রি প্লাস আই ফোর তার মানে যা কারেন্ট আসলো ততটুকু কারেন্ট চলে যাচ্ছে তার মানে আসার কারেন্ট আর চলে যাওয়া কারেন্টের পরিমাণ সমান তো এটাই হচ্ছে কাশ্মীরের প্রথম সূত্র তো এখানে যদি আমরা বিভিন্ন কারেন্টগুলোর মান জানতাম তাহলে মান বসিয়ে দিয়ে অজানা কারেন্টের মান নির্ণয় করতে পারতাম তো ধরে নিয়ে যেখানে একটা বাদ দিয়ে বাকি সবগুলোর মান দেয়া তাহলে আমরা সেগুলো বসিয়ে দিলে এটা বের করতে পারবো আর দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী কাশ্মীরের সেকেন্ড ল অনুযায়ী বলা হয় যে আমরা বদ্ধবর্তনীতে যে বিভব পার্থক্যগুলো সম্মুখীন হই তাহলে তাদের যোগফল হবে শূন্য এটা হচ্ছে সেকেন্ড ল যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিই আমরা ধরে নিচ্ছি যে এখানে একটি তড়িৎ কোষ তার তড়িচালক শক্তি ই ওয়ান তার সাথে এখানে একটা রেজিস্টেন্স আর ওয়ান লাগানো এখানে একটা রেজিস্টেন্স আর টু লাগানো আবার এখানে আর একটা রেজিস্টেন্স আর থ্রি এবং এখানে আরেকটা বিভ পার্থক্য অর্থাৎ তড়িচালক শক্তি তৈরি করছে আর একটা সেল ই টু তাহলে এখানে আমরা কারেন্ট ধরে নিই এই কারেন্টটাকে আমরা ধরে নিলাম আই ওয়ান সেই আই ওয়ান কারেন্ট সে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল আই টু এবং আই থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা কার্সফের যদি সেকেন্ড লো অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে একটা বদ্ধবর্তনী নেই এইরকম করে তাহলে এই ক্লোজ লুপ বা এই বদ্ধবর্তনীতে দেখি বিভিন্ন পয়েন্টে বিভব পার্থক্যগুলো কী হচ্ছে তাহলে এখানে আমরা এই পয়েন্ট থেকে শুরু করে ঘুরে আবার এই পয়েন্টে ফেরত আসবো তাহলে এই পয়েন্ট থেকে ঘুরে এদিকে যাচ্ছি আই টু কারেন্টও এদিকে যাচ্ছে তাই পজিটিভ তাহলে আই টু ইন্টু আর টু এবারে সে এদিকে আমরা আসলাম তাহলে এবার উপরে উঠলাম আমরা ওঠার সময় এই সেলের নেগেটিভ প্রান্তটাকে আগে পেলাম তাহলে আমরা লিখবো মাইনাস ই ওয়ান তারপরে এদিকে সামনের দিকে যাচ্ছি এরকম করে ঘুরে সামনের দিকে যাচ্ছি এই আই ওয়ান কারেন্টও সামনেই যাচ্ছে তাহলে পজিটিভ হবে তাহলে প্লাস আই ওয়ান আর ওয়ান এরকম তাহলে আমরা আবার আগের পয়েন্টে পৌঁছে গেলাম তাহলে এই পয়েন্টে নিজের সাথে নিজের বিভব পার্থক্য তো শূন্য তাহলে আমরা একটু পুছ লিখলাম জিরো একইভাবে আমরা এই পরের লুপের জন্যও লিখতে পারতাম এবং এখানে আমরা চাইলে এই লুপটাকে এদিকে না ঘুরিয়ে উল্টা দিকেও ঘুরাতে পারতাম তাহলে সম্পূর্ণ সমীকরণটাকে জাস্ট মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করা হয়ে যেত আমরা যদি সেকেন্ড লুপের জন্য লিখতে চাই ধরলাম সেকেন্ড লুপে আমরা এইভাবে ধরব তাহলে এই পয়েন্ট থেকে শুরু করে আমরা যদি ঘুরি তাহলে এদিক থেকে নিচে নামার সময় আর টু কারেন্ট আই টু কারেন্ট আর টু এর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আই টু নিচে নামছে তাহলে আই টু আর টু এরকম করে লিখবো তারপরে ঘুরে আমরা এদিকে যা
এবারও নেগেটিভ ফর্ম থেকে প্রথমে পাচ্ছি মাইনাস ই টু লিখব এবং এদিকে যাওয়ার সময় আমরা যেদিকে যাচ্ছি আই থ্রি উল্টা দিকে যাচ্ছে তাহলে লিখব মাইনাস আই থ্রি আর থ্রি ইকুয়ালস লিখব জিরো এরকম করে চাইলে আমরা এরকম বিভিন্ন লুপের জন্য কাশফের সেকেন্ড লো অ্যাপ্লাই করে এই সমীকরণগুলো লিখতে পারি তো আমরা ধরে নিই যে আমাদের একটা উদাহরণে এরকম ই ওয়ান ই টু আর ওয়ান আর টু আর থ্রি দেয়া আই ওয়ান আই টু আই থ্রি নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানে তো দুইটা সমীকরণ দুইটা সমীকরণ থেকে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তিনটাই বের করা যাবে না আমাদের আরেকটা সমীকরণ লাগবে সেটা আমরা চাইলে এই বিন্দুতে কার্সফের প্রথম সূত্র অ্যাপ্লাই করে পেয়ে যেতে পারি যেমন এই বিন্দুতে কারেন্ট আসে আই ওয়ান চলে যায় আই টু আর আই থ্রি তাহলে আমি লিখতে পারি আই ওয়ান ইকুয়ালস আই টু প্লাস আই থ্রি তাহলে আমরা যদি এখন এই তিনটা সমীকরণ সমাধান করি তাহলে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি এর মান পেয়ে যাব এই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে আমাদের হুইস্টন ব্রিজ এই হুইস্টন ব্রিজে উপরের বাহুতে দুইটা রোধ পি এবং কিউ সিরিজে সংযুক্ত এবং নিচের বাহুতে দুইটা রোধ আর এবং এস সিরিজে সংযুক্ত আমরা যদি এই উপরের বাহুতে পি এবং কিউ এর মাঝখানের বিন্দু থেকে একটা গ্যালভানোমিটার কানেক্ট করি এবং গ্যালভানোমিটার অপর প্রান্ত এই বিন্দুতে কানেক্ট করি তাহলে যদি এই উপরের বিন্দু আমরা নাম দিলাম এ এবং নিচের বিন্দু নাম দিলাম বি এই এ এবং বি এর মধ্যে যদি কোনো বিভব পার্থক্য থাকে তাহলে এই গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে এবং আমরা এই গ্যালভানোমিটারে কাটার বিক্ষেপ থেকে বুঝতে পারবো যে কি পরিমাণ বা কতটুকু আন্দাজ করতে পারবো যে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেখান থেকে আমরা একটা আন্দাজ পেতে পারি যে বিভব পার্থক্য আছে কি নেই বা থাকলে বেশি নাকি কম তো এক্সাক্ট পরিমাণটা হয়তো আমরা পাবো না কারণ পরিমাণ মাপতে গেলে হচ্ছে আমাদের অ্যামিটার বা বোল্ট মিটার লাগবে শুধু গ্যালভানোমিটার হবে না তো গ্যালভারমিটার দিয়ে আমরা অন্তত এটুকু বুঝতে পারবো যে এই দুই প্রান্তের মধ্যে বিভব পার্থক্য শূন্য কি না যদি শূন্য না হয় তাহলে গ্যালভারমিটার কাটা বিক্ষেপ দিবে যে কোনো একদিকে আর যদি শূন্য হয় তাহলে এর মধ্যে দিয়ে কোনো তরিক প্রবাহিত হবে না কারণ বিভব পার্থক্য শূন্য এবং গ্যালভারমিটার কাটা কোনো দিকে বিক্ষেপ দিবে না শূন্য বরাবর থাকবে তাহলে এই হুইস্টন ব্রিজটাকে যখন আমরা ব্যালেন্স করব ব্যালেন্স করা মানে হচ্ছে এমনভাবে এই পি কিউ আর এস রোধ সংযুক্ত করব যাতে এ এবং বি এর বিভব পার্থক্য শূন্য হয় তখন আমরা চাইলে এখান থেকে কাশফ দিয়ে অথবা ওহম দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে পি বাই কিউ ইকুয়ালস যখন আর বাই এস হয় পি বাই কিউ যখন আর বাই এস হয় অথবা পি বাই আর যখন কিউ বাই এস হয় তখন এই অবস্থাটা তৈরি হয় অর্থাৎ এ এবং বি এর মধ্যে কোনো বিভব পার্থক্য থাকে না তাহলে এভাবে আমরা চাইলে একটা হুইস্টন হুইস্টন ব্রিজের ব্যালেন্স করার জন্য এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে পারি যেমন আমাদেরকে যদি এরকম একটা বলা হয় যে এখানে দশ ওহম রোধ এখানে বিশ ওহম রোধ এখানে দুই ওহম রোধ কিন্তু এখানে তিন ওহম রোধ তাহলে এখান দিয়ে আমরা যদি একটা গ্যালভারোমিটার কানেক্ট করি তাহলে এর মধ্যে অবশ্যই আমরা কাটার বিক্ষেপ দেখতে পাবো কারণ দশের সাথে বিশের অনুপাত হচ্ছে দুই কিন্তু দুইয়ের সাথে তিনের অনুপাত দুই না ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই হুইস্টন ব্রিজটা ব্যালেন্সড না তাহলে আমরা যদি এটাকে ব্যালেন্স করতে চাই তাহলে কি করতে হবে তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দশের ডাবল এখানে বিশ তাহলে এখানেও দুইয়ের ডাবল চার সংযুক্ত করতে হবে তাহলে হুইস্টন ব্রিজটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে তাহলে তিনকে আমরা কিভাবে চার করব আমরা জানতাম যে আমরা রোধ বাড়ানোর জন্য একাধিক রোধকে সিরিজ করতে পারি তাহলে তিনের সাথে যদি আমি সিরিজে আরও এক ওহম যুক্ত করে দিই তাহলেই চার হয়ে যাবে এবং হুইস্টন ব্রিজটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে আবার যদি এরকম বলা হতো যে এখানে তিন না এখানে রেজিস্টেন্স দেয়া হচ্ছে টোয়েন্টি ওমস তাহলে ওইটা ব্যালেন্স না কারণ আমাদের হুইস্টন ব্রিজের ফর্মুলা অনুযায়ী পি বাই কিউ ইকুয়ালস আর বাই এস হওয়া উচিত তার মানে এখানে চার ওহম থাকলে হুইস্টন ব্রিজটা ব্যালেন্স হতো তো এখন তার চেয়ে বেশি তাহলে রেজিস্টেন্স কমানোর জন্য আমরা প্যারালেল করতে পারি কারণ যত আমরা রেজিস্টেন্স একটার সাথে একটা প্যারালেল করব তত রেজিস্টেন্স কমতে থাকবে তুল্য রোধ কমতে থাকবে তাহলে আমরা যদি টোয়েন্টির সাথে ফাইভ ওহমকে প্যারালেল করে দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব যে এখানে ফোর ওহম হয়ে যাবে তা আমরা আমরা কিভাবে ফাইভ ওহম বের করলাম এরকম যে আমাদের ছিল টোয়েন্টি ওহম বানাতে হবে ফোর ওহম তাহলে টোয়েন্টির সাথে কাউকে না কাউকে প্যারালেল করে ফোর বানাতে হবে তাহলে প্যারালেল করলাম ধরলাম আমরা এক্স পরিমাণ রোধকে প্যারালেল করলাম তাহলে ওয়ান বাই টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল ইনভার্স ইকুয়ালস হবে ফোর তাহলে এখান থেকে আমরা এক্সের মান পেয়ে যাব ফাইভ তো আমরা যদি এই টোয়েন্টির সাথে ফাইভ ওহমকে প্যারালেল করি তার মানে এখানে পেয়ে যাব ফোর ওহমস এবং ফোর ওহমস পেয়ে গেলে হুইস্টন ব্রিজটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে এভাবে হুইস্টন ব্রিজের ব্যালেন্স সংক্রান্ত ব্যালেন্স করা সংক্রান্ত প্রবলেমগুলো আমরা চাইলে সলভ করতে পারি আমরা এখন গ্যালভানোমিটার অ্যামিটার ভোল্ট মিটার এই তিনটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব গ্যালভানোমিটারে আমরা এভাবে গ্যালভারোমিটারকে আমরা চাইলে এভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি এভাবে আঁকতে
তো এখানে দুইটা প্রান্তে আমরা কারেন্ট দিলে নড়াচড়া করবে তাহলে কারেন্ট যদি এদিকে যায় তাহলে কাটা যেদিকে নড়বে কারেন্ট উল্টা দিকে গেলে কাটাও উল্টা দিকে নড়বে তাহলে হচ্ছে এখানে গ্যালভানোমিটার এই গ্যালভানোমিটার কাটার বিক্ষেপ থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি যে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে কারণ কারেন্টের পরিমাণের সাথে কাটার বিক্ষেপ সমানুপাতিক তাহলে এই গ্যালভানোমিটার ব্যবহার করে আমরা দেখি বর্তনের এখন কারেন্ট আমরা বের করতে পারি কি না তাহলে আমরা যদি এখন চেষ্টা করি যে এই গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে আমরা বর্তনের কারেন্ট নির্ণয় করব তাহলে কানেকশনটা কীরকম হতে পারে ধরলাম আমরা এই ফাইভ ওহম রোধের ভিতর দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে সেটা বের করতে চাই তাহলে এখানে পাঁচ ভোল্ট দিলাম এখানে আমরা একটা গ্যালভানোমিটার কানেক্ট করব এখন করিনি তাহলে তাত্ত্বিকভাবে এখানে আই কারেন্ট আই ইকুয়ালস ভি বাই আর হয়ে যাচ্ছে ওয়ান এম্পিয়ার তাহলে এমনভাবে একটা যন্ত্র আমি কানেক্ট করব যে এই ওয়ান এম্পিয়ার কারেন্টটা মাপতে পারে তাহলে কারেন্ট মাপার জন্য এই যন্ত্রটাকে সিরিজে কানেক্ট করতে হবে কারণ যারা যারা সিরিজ থাকে তাদের সবার ভিতর দিয়ে একই কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাহলে ওই যন্ত্রের ভিতর দিয়ে একই কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং সে কারেন্টটা মাপতে পারবে তাহলে আমরা এখন দেখি যে এখানে একটা গ্যালভানোমিটার কানেক্ট করলে কি হয় গ্যালভানোমিটার কানেক্ট করলে গ্যালভানোমিটার কাটা বিক্ষেপ দিবে ঠিকই কিন্তু গ্যালভানোমিটার নিজের তো একটা রোধ থাকবে গ্যালভানোমিটার নিজের রোধ আমরা ধরে নিচ্ছি জি তাহলে এখানে টোটাল রোধ হয়ে যাবে ফাইভ প্লাস জি তাহলে কারেন্টের পরিমাণটা আগে যা ছিল তার থেকে কম চলে আসবে তাহলে গ্যালভানোমিটার কারেন্ট মাপতে গিয়ে কারেন্টের পরিমাণটা কমিয়ে দিচ্ছে যেটা আমাদের কাম্য না তাহলে আমরা করব কি এই গ্যালভানোমিটারের সাথে প্যারালেলি খুব ছোট একটা রোধ কানেক্ট করে দেব তাহলে প্যারালেলি খুব ছোট একটা রোধ কানেক্ট করলে এই প্যারালেল কানেকশনের তুল্য রোধ হবে এই ছোটটার চেয়েও ছোট এই ছোট রোধটাকে আমরা বলবো শান্ত তাহলে এখন এই বক্স করা অংশটুকু অর্থাৎ একটা গ্যালভানোমিটারের সাথে প্যারালেলি যুক্ত একটা শান্ত এই পুরাটুকুকে আমরা বলবো একটা অ্যামিটার তাহলে আমরা এখন চাইলে ছবিটা এভাবে আঁকতে পারি এ দিয়ে লিখতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সেই ফাইভ হোম রোধ এটা হচ্ছে আমাদের সেই অ্যামিটার অ্যামিটার তাহলে প্যারালেল করার কারণে ভিতরে প্যারালেল কানেকশন থাকার কারণে অ্যামিটারের তুল্য রোধ বা সম্পূর্ণ অ্যামিটারের রোধ খুবই কম তাহলে খুবই কম হলে এখানে পাঁচের সাথে প্রায় কিছুই যোগ হচ্ছে না বললেই চলে তাহলে কারেন্ট আগে যা ছিল আই তাই থাকার কথা তাহলে অ্যামিটারটা আমরা কিভাবে তৈরি করলাম গ্যালভানোমিটারের সাথে প্যারালেলি খুব ছোট একটা রোধ কারেক্ট করে কিন্তু অ্যামিটারকে কিভাবে বর্তনিত সংযুক্ত করতে হয় সিরিজে তাহলে অ্যামিটারকে যার সাথে আমি সিরিজে সংযুক্ত করব ওই শাখার কারেন্টটা সে আমাকে মেপে দিবে তাহলে এখানে আবার অ্যামিটার যদি আমরা এরকম অ্যানালগ অ্যামিটার তৈরি করি সেটাকে প্রমাণকন বা দাগাঙ্কন করতে হয় বা ক্যালিব্রেট করতে হয় জানা মানের কারেন্ট পাঠিয়ে লিখতে হয় যে কত কারেন্ট পাঠিয়ে দিলাম ধরলাম আমরা এখানে ওয়ান এম্পিয়ার কারেন্ট পাঠিয়ে দিলাম তাহলে এখানে কাটা যেই বরাবর থাকবে সেখানে ওয়ান লিখব এরপর টু এম্পিয়ার কারেন্ট যদি আমি পাঠাই কাটা যেই বরাবর থাকবে টু লিখবো এরকম করে চাইলে ক্যালিব্রেট করা যায় আচ্ছা তাহলে এভাবে আমরা অ্যামিটারের সাহায্যে কোনো বর্তনীর যে কোনো একটা শাখার কারেন্ট বের করতে পারি সেই শাখায় অ্যামিটারকে অন্য এলিমেন্টের সাথে সিরিজে কানেক্ট করতে হয় এখন আমরা দেখবো আমরা যদি কোনো বর্তনীর দুইটা বিন্দুর বিভব পার্থক্য বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি করা লাগবে তাহলে আমরা প্রথমে আর একটা গ্যালভানোমিটার দিয়ে বিভব পার্থক্য মাপার চেষ্টা করব কারণ বিভব পার্থক্য দুইটা বিন্দুর মধ্যে যত বেশি হবে তত বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হবে গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে এবং কাটার বিক্ষেপও তত বেশি হবে তার মানে কাটার বিক্ষেপটাকে আমরা বলতে পারি ভোল্টেজের সমানুপাতিক তাহলে দেখি এটা করতে গিয়ে কি হয় তাহলে আমরা এখানে দুইটা রেজিস্টেন্স নিচ্ছি আমাদের এখানে ধরলাম পাঁচ ভোল্ট এই রেজিস্টেন্সটা দুই ওহম এটা তিন ওহম তাহলে আমরা আগে বের করে নিই এখানে টোটাল কারেন্ট কতটুকু হয় তাহলে আই হবে ফাইভ বাই টু প্লাস থ্রি ইকুয়ালস ওয়ান এম্পিয়ার তাহলে ওয়ান এম্পিয়ার যদি হয় তাত্ত্বিকভাবে এই দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য হওয়া উচিত টু ইন্টু ওয়ান টু ভোল্ট এবং এটার হওয়া উচিত থ্রি ইন্টু ওয়ান থ্রি ভোল্ট তাহলে এই টু ভোল্ট আর থ্রি ভোল্ট আমরা মেপে বের করতে চাই তাহলে ধরলাম আমরা এই টু ভোল্ট এই এই টু ওহম রেজিস্টেন্সের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য মাপতে চাই তাহলে বিভব পার্থক্য মাপতে গেলে যে যন্ত্রটা আমি ইউজ করব সেটাকে এই রোধের সাথে প্যারালেলি কানেক্ট করতে হবে কারণ প্যারালেল কানেকশনে সবার ভোল্টেজ ইকুয়াল থাকে সমান থাকে তাহলে এই দুই ওহম যত ভোল্টেজ পাচ্ছে তার সাথে প্যারালেলি যাকে কানেক্ট করবো সেও তত ভোল্টেজই পাবে এবং এখানে আমরা ঠিক সেই ভোল্টেজটা মাপতে পারবো তাহলে আমরা ধরলাম এর সাথে প্যারালেলি আমরা একটা গ্যালভানোমিটারকে কানেক্ট করে দিলাম কিন্তু গ্যালভানোমিটার প্যারালেলি কানেক্ট করার সাথে সাথে এই গ্যালভানোমিটার রেজিস্টেন্স জি এবং এই টু ওহম মিলে প্যারালেল হয়ে আরও ছোট হয়ে যাবে তাহলে আরও ছোট হয়ে গেলে এই দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য কমে যাওয়ার একটা চান্স থাকে যদি কারেন্ট চেঞ্জ না হয় বা যদি কারেন্ট চেঞ্জ হয় তাহলে সেই অনুযায়ী ভোল্টেজও চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখানে
তার মানে আমরা এখন চাইলে ছবিটাকে এভাবে আঁকতে পারি যে এখানে আমার 2 ওহমস ছিল এখানে 3 ওহমস ছিল এবং এখানে আমরা V দিয়ে লিখতে পারি এখন একটা ভোল্টমিটার কানেক্টেড এই 2 ওহমের সাথে তাহলে 2 ওহমের সাথে এই ভোল্টমিটারটাকে আমরা কানেক্ট করে দিলাম তাহলে এই ভোল্টমিটারের রোধ বা ভোল্টমিটারের তুল্য রোধ অনেক বেশি হওয়া উচিত যাতে এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ খুবই কম হয় তাহলে বর্তনীর ভিতর দিয়ে আগে যেভাবে কারেন্ট যেত সেভাবেই যাবে এবং এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে খুবই কম এরপর একই একইভাবে আমরা চাইলে ভোল্টমিটারকে ক্যালিব্রেট করতে পারি আমরা একটা জানামানের ভোল্টেজ দিয়ে দাগাঙ্কন করতে পারি যে এটা 1 ভোল্ট 2 ভোল্ট 3 ভোল্ট এরকম করে তাহলে এরপর আমরা যে কোনো অজানা জায়গায় লাগালে কোন দাগ বরাবর কাটাটা সরে যায় সেটা দেখে আমরা বলে দিতে পারবো এখানে অজানা ভোল্টেজটা কত তাহলে ভোল্টমিটারকে কানেক্ট করতে হয় সার্কিটে কোন একটা এলিমেন্টের সাথে প্যারালেলি কিন্তু ভোল্টমিটারের ভিতরে একটা সিরিজ কানেকশন থাকে আর অ্যামিটারের বেলায় বলেছিলাম যে অ্যামিটারকে কানেক্ট করতে হয় সার্কিটের সিরিজে কিন্তু অ্যামিটারের ভিতরে একটা শান্ত প্যারালেলি কানেক্টেড থাকে তাহলে এরকম করে আমরা ভোল্টমিটার অ্যামিটার বসিয়ে সার্কিটের বিভিন্ন জায়গায় কারেন্ট এবং ভোল্টেজ মাপতে পারি তো আদর্শ অ্যামিটারের রেজিস্ট্যান্স কত হওয়া উচিত শূন্য হওয়া উচিত তাহলে সে সার্কিটের সিরিজে কানেক্ট করলে কোনো নতুন রোধ যোগ করবে না আবার আদর্শ ভোল্টমিটারের রোধ কত হওয়া উচিত অসীম হওয়া উচিত তাহলে এর ভিতর দিয়ে একেবারেই কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হবে না বাট একেবারেই যদি কারেন্ট প্রবাহিত না হয় তাহলে ভোল্টমিটার কাজই করতে পারবে না আবার ওইদিকে অ্যামিটার রোধকেও একেবারে শূন্য করা সম্ভব না তাই বাস্তবে অ্যামিটার রোধ শূন্য না খুব কাছাকাছি শূন্যের কাছাকাছি খুব ছোট মানের রোধ হয় সার্কিটের তুলনায় আর ভোল্টমিটার বেলায়ও অসীম না হয়ে সার্কিটের তুলনায় বেশ বড় মানের রোধ হয় তাহলে আমরা যদি এই সার্কিটের তুলনায় অনেক বেশি বড় মানের একটা রোধ ইউজ করি তাহলে সেটাই আমরা চাইলে ভোল্টমিটার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো যদি সার্কিটে অ্যামিটার এবং ভোল্টমিটারকে যেভাবে লাগানো উচিত ওইভাবেই কানেক্ট করা হয় তাহলে সার্কিটের কোনো পরিবর্তন করে না যেমন আমরা এরকম করে একটা সার্কিট ধরে নিচ্ছি যে এখানে দুইটা রেজিস্ট্যান্স এখানে দশ ভোল্ট এটা দুই ওহম আর এটা ধরে নিচ্ছি তিন ওহম এরকম তাহলে এই এই সার্কিটের ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাবে দুই অ্যাম্পিয়ার তাহলে আমরা এই দুই অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট মাপতে চাইলে এখানে যদি একটা অ্যামিটার লাগাই তাহলে অ্যামিটার সিরিজে কানেক্ট করলাম কোনো সমস্যা নেই এই অ্যামিটারের রিডিং আসবে দুই যে দুই অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যাচ্ছে আর এখানে যদি আমরা একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট করি এই ভোল্টমিটারটাও আমরা এই রেজিস্টেন্সের সাথে প্যারালেলি কানেক্ট করলাম তাহলে কোনো সমস্যা নেই তাহলে এই রেজিস্টেন্সের ভোল্টেজ আসবে চার ভোল্ট তাহলে সে রিডিং দিবে চার ভোল্ট তাহলে আমরা এর রিডিং আর এর রিডিং দেখে বুঝতে পারবো যে কত কারেন্ট যাচ্ছে কত ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি এমন করতাম যে আমরা এই অ্যামিটারটাকে এই তিন হোমের সাথে সিরিজে কানেক্ট না করে প্যারালেলি কানেক্ট করতাম তাহলে যেটা হতো যে অ্যামিটারের আদর্শ অ্যামিটারের রেজিস্টেন্স কত শূন্য তাহলে শূন্য সাথে তিনকে প্যারালেল করলে শূন্যই হয়ে যায় তাহলে এই পুরো ব্রাঞ্চে এদিকে কোনো কারেন্ট যেত না সমস্ত কারেন্ট এর ভিতর দিয়ে চলে যেত কারণ রেজিস্ট্যান্স নাই শূন্য তাহলে এখানে কোনো কারেন্ট থাকবে না তার মানে কার্যত এই তিন ওহম আসলে অকেজ হয়ে গেল তাহলে এই তিন ওহমকে চাইলে এখন আমি মুছে ফেলতে পারি তার মানে অ্যামিটারকে যার সাথে প্যারালেলি কানেক্ট করব তাকে আমি সার্কিট থেকে মুছে ফেলতে পারি তাহলে সার্কিটটা এখন নতুন একটা সার্কিটে পরিণত হচ্ছে তাহলে দশ ভোল্ট দুই ওহম তাহলে এর ভিতর দিয়ে এখন কারেন্ট যাবে পাঁচ অ্যাম্পিয়ার তাহলে এই অ্যামিটারের রিডিং চলে আসবে এখন পাঁচ অ্যাম্পিয়ার আবার আমি যদি এখন কোন একটা রেজিস্ট্যান্সের সাথে ভোল্টমিটারকে সিরিজে কানেক্ট করি তাহলে কি হয় আমরা ধরে নিচ্ছি এই ভোল্টমিটারকে আমরা এখান থেকে প্যারালেল কানেকশন থেকে খুলে এখানে সিরিজে কানেক্ট করলাম এরকম তাহলে সিরিজে কানেক্ট করলে যেটা হবে ভোল্টমিটার রেজিস্ট্যান্স এমনি অনেক বেশি তার সাথে এই দুটো রেজিস্ট্যান্স আরও সিরিজ হয়ে যাচ্ছে সো টোটাল রেজিস্ট্যান্স আরও বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এই সম্পূর্ণ বর্তনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ থাকবে খুবই খুবই কম একেবারে অতি নগণ্য পরিমাণ কারেন্ট তার মানে এই দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ডিফারেন্স খুবই ছোট হবে জিরোর কাছাকাছি তাহলে এই দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ডিফারেন্স জিরোর কাছাকাছি হবে কারণ কোনো একটা রেজিস্ট্যান্সকে তার কারেন্ট দিয়ে গুণ করলে আমরা ভোল্টেজ ডিফারেন্স পাই তাহলে এইখানে আমরা যদি খুব ছোট জিরো মানের প্রায় জিরো মানের কারেন্ট দিয়ে গুণ করি তাহলে এখানে জিরো ভোল্ট পাবো এখানে জিরো ভোল্ট পাবো তাহলে এই দুইটা রেজিস্ট্যান্সে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে জিরো তাহলে এই বর্তনীর যা বর্তনীর যে মেইন ভোল্টেজটা ছিল ব্যাটারির যে ভোল্টেজ ছিল টেন ভোল্ট সেই টেন ভোল্টই আসলে এই গ্যাল এই ভোল্টমিটারের দুই প্রান্তে চলে আসবে তাহলে এই ভোল্টমিটার এখন রিডিং দিবে টেন ভোল্ট তার মানে এরকম করে সিরিজে কানেক্ট করলে এই রেজিস্ট্যান্সগুলো প্রায় অকেজ হয়ে যায় কারণ এই দুই তিনের তুলনায় ভোল্টমিটার রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি তাই তার সাথে দুই তিন যোগ করা না করা আসলে একই ব্যাপার তাহলে এটাকে আমরা চাইলে এভাবে আঁকতে পারতাম যে সরাসরি এই টেন ভোল্টের সাথে এই ভো
আমরা এখন দেখব কি করে ভোল্টমিটার এমিটারের পাল্লা বাড়ানো যায় মানে হচ্ছে আমরা ধরলাম একটা ভোল্টমিটার নিলাম এই ভোল্টমিটার ভি ভোল্ট পর্যন্ত নিরাপদে মাপতে পারে এর চেয়ে বেশি ভোল্টেজ এর দুই প্রান্তে अप्लाई করলে এই ভোল্টমিটারটা নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আমরা এখন তার চেয়ে এন গুণ বেশি ভোল্টেজ মাপতে চাই এন ভি মাপতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে মাপব তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সটা এই ভোল্টমিটারের সাথে আমরা একটা রেজিস্ট্যান্স সিরিজ এড করে দেব একটা বড় রেজিস্ট্যান্স সিরিজ এড করে দেব তাহলে যেটা হবে এই ভোল্টমিটার আর রেজিস্ট্যান্স তখন ভোল্টেজটাকে ভাগাভাগি করে নেবে আমরা তো চাই যে এই পুরো দুই প্রান্তে আমরা अप्लाई করব এন ভি কিন্তু এই ভোল্টমিটারে থাকবে শুধু ভি তাহলে বাকি এন মাইনাস 1 ভি ভোল্টেজ এই রেজিস্ট্যান্স আর এর অ্যাক্রসে ড্রপ করতে হবে তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সের ভোল্টেজ হবে এন মাইনাস 1 ভি আর এই ভোল্টমিটারের ভোল্টেজ হবে ভি তাহলে এখানে ভোল্টমিটারের রেজিস্ট্যান্স যদি হয় আমরা ধরে নিচ্ছি ভোল্টমিটারের রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আর ভি আর এই শান্ত রেজিস্ট্যান্সটা আমরা ধরে নিলাম স্মল আর তাহলে এই আর ভি এর ভিতরে এই অবস্থায় কারেন্ট কতটুকু ভোল্টেজ বাই রেজিস্ট্যান্স তাহলে আই ইকুয়ালস হবে ভোল্টেজ বাই রেজিস্ট্যান্স তাহলে আবার এখানে যেহেতু একই ভাবে এই ভোল্টমিটার এর ক্রসে ভোল্টেজটা এখনো ভি এবং এই ভোল্টমিটার রেজিস্ট্যান্স এখনো আর ভি তাহলে আমরা বলতে পারি কারেন্টটাও सेम তাহলে সেই একই কারেন্ট আই ইকুয়ালস আমরা লিখতে পারি এই ভোল্টেজ বাই এই রেজিস্ট্যান্স তার মানে n1 n 1 v ডিভাইডেড বাই স্মল আর তাহলে দুইটাই যেহেতু আর দুইটাকে সমান করে আমরা চাইলে v v কেটে দিতে পারি v v কেটে দিলে স্মল আর ইকুয়ালস হয়ে যাবে n 1 ইনটু আর ভি তার মানে আর ইকুয়ালস হয়ে যাচ্ছে n 1 ইনটু আর ভি তার মানে একটা উদাহরণ দেই ধরলাম একটা ভোল্টমিটার হচ্ছে v ভোল্ট অর্থাৎ ধরলাম 5 ভোল্ট পর্যন্ত মাপতে পারে আমরা তাকে দিয়ে 50 ভোল্ট মাপাতে চাই তাহলে 50 ভোল্ট যদি মাপাতে চাই তাহলে n v এর পরিমাণ হবে 50 তার মানে n এর মান হচ্ছে 10 তার মানে n এর মান যদি 10 হয় তাহলে এই ভোল্টমিটার রেজিস্ট্যান্সটা আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে 10 কিলো ওহম ধরে নিচ্ছি 10 কিলো ওহম তাহলে আমাকে এই রেজিস্ট্যান্স কানেক্ট করতে হবে কত 10 মাইনাস 1 ইনটু 10 কিলো ওহম এতটুকু তার মানে 9 ইনটু 10 90 কিলো ওহম রেজিস্ট্যান্স সিরিজ এড করে দিতে হবে তাহলে ওই ভোল্টমিটারটাই এখন আগে যে 5 ভোল্ট মাপতে পারতো সে এখন 50 ভোল্ট মাপতে পারবে এবং আগে ওর ডায়ালের উপর যে দাগগুলো ছিল 1 2 3 4 5 সেগুলোই এখন হয়ে যাবে 10 20 30 40 50 এরকম করে চাইলে আমরা একটা ভোল্টমিটারের পাল্লা বৃদ্ধি করতে পারি একই ভাবে আমরা চাইলে একটা অ্যামিটারেরও পাল্লা বৃদ্ধি করতে পারি একটা অ্যামিটারের পাল্লা বৃদ্ধি করতে চাইলে কি করতে হবে সেটা আমরা দেখি এখন তো আমরা প্রথমে ধরে নিচ্ছি আমাদের অ্যামিটার তার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আর এ তাহলে আমরা একটা অ্যামিটার নিলাম এখানে এই অ্যামিটার এ ওর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আর এ এই অ্যামিটারটা আই কারেন্ট পর্যন্ত নিরাপদে মাপতে পারে এর চেয়ে বেশি কারেন্ট মাপতে গেলে এই অ্যামিটারটা নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আমরা চাই এন আই পরিমাণ কারেন্ট মাপতে তাহলে এন আই কো পরিমাণ কারেন্ট মাপতে চাইলে আমাদেরকে এরকম একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে অ্যামিটারের ভিতর দিয়ে এখনো শুধু আই কারেন্টই যায় আর বাকি এন মাইনাস ওয়ান আই পরিমাণ কারেন্ট এন মাইনাস ওয়ান আই পরিমাণ কারেন্ট যাতে অন্য একটা রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে চলে যায় একটা শান্ত রেজিস্ট্যান্সের ভিতর দিয়ে চলে যায় তাহলেই আমরা হচ্ছে এই কাজটা করতে পারবো অর্থাৎ অ্যামিটারের পাল্লা বৃদ্ধি করতে পারবো তাহলে অ্যামিটারের ভিতর দিয়ে কারেন্টটা আই অ্যামিটার রেজিস্ট্যান্স কত আর এ তাহলে অ্যামিটার এক রসে ভোল্টেজ কত পাবো আই আর এ আবার এই স্মল আর এর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে স্মল আর এবং কারেন্ট হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান আই তাহলে স্মল আর এর এক রসে ভোল্টেজ কত ভোল্টেজ হবে স্মল আর ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান আই যেহেতু এরা প্যারালেলি তাই ওদের ভোল্টেজ সমান তাই আমরা এটা ইকুয়ালস এটা লিখতে পারলাম তাহলে এইখান থেকে আমরা যদি স্মল আর ইকুয়ালস কত তা জানতে চাই আই আই কেটে দিব তাহলে হয়ে যাবে আর এ বাই এন মাইনাস ওয়ান এরকম করে চাইলে আমরা একটা অ্যামিটারের পাল্লা বৃদ্ধি করতে পারি যেমন আমি বললাম যে আমাদের কাছে একটা অ্যামিটার আছে যার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে নাইন ওমস এটা কারেন্ট মাপতে পারে দশ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত দশ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সে মাপতে পারে কিন্তু আমরা ওকে দিয়ে একশো অ্যাম্পিয়ার মাপাতে চাই তাহলে এন এর মানটা কত হবে এন এর মানটা হয়ে যাবে টেন কারণ টেন ইন্টু টেন তাহলে একশো হয়ে যাবে তাহলে আমাদের শান্ত রেজিস্ট্যান্স দরকার কত এটা ছিল নাইন আর এখানে টেন মাইনাস ওয়ান নাইন হয়ে যাবে তার মানে ওয়ান ওহম তার মানে আমাকে ওয়ান ওহমের একটা শান্ত রেজিস্ট্যান্স এই অ্যামিটারের সাথে প্যারালি কানেক্ট করতে হবে তাহলে এই অ্যামিটারটাই যে আগে দশ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত মাপতে পারতো সে এখন একশো অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত মাপতে পারবে এবং ওর গায়ে যে লেখাগুলো ছিল এক দুই তিন চার পাঁচ ডট 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 এরকম করে দশ সেই লেখাগুলোই এখন হয়ে যাবে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ডট 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 একশো তাহলে